ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ടു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് വൺ വണ്ണും വൺ ടൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രിക്നോമെട്രി എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആക്കാവോ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈനക്സ് സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുക ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സൈൻ സീറോ സീറോ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ സൈൻ പൈ സീറോ അങ്ങനെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നതാണ് സൈനക്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേവി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും സൈനക്സിന് വരിക ഇത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടൂ ആകണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരും ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ആക്സേ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ പോകുന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് സൈനക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരിക ഇത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണോ ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ കാണാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല കാരണം ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകളെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് സൈൻ പൈ സീറോ ആണ് സൈൻ ടു പൈ എടുത്ത സീറോ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിന് മൈനസ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സീറോ ഒരേ വാല്യൂസ് വരുന്ന പല പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വൺ വൺ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെ വൺ വണ്ണിലേക്ക് എങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസിനെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ മൈ ഇവിടെ മുതൽ ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെയുള്ള റീജിയൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഒരു കേർവ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കേർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒരു പൊസെക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുന്നു ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള റീജിയൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഒരു പോയിന്റിലേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഇത് നോക്കി ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ നോക്കിയാൽ അതായത് പൈ ബൈ ടു മുതൽ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരെ നോക്കിയാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് കാരണം ഒരേ പോയിന്റിലേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൊമൈനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ പോർഷൻസിലെല്ലാം ഇത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് എല്ലാ പോർഷൻസും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഇത് വേണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഒരാൾ ഇതെടുത്തു ഒരാൾ വേറെ ഒരാൾ ഇതെടുത്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരുന്ന സൈൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരാൾ ഈ ഒരു റീജിയനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ സീറോ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ
റേഞ്ച് ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പൊ അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്തോ ഓർക്കണം ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ആറാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഓരോ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ത് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വൺ വൺ ആവുള്ളൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇത് വൺ വൺ അല്ല വൺ വൺ ആക്കാൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ആണ് എടുക്കുക ഇവിടെ എടുക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകുകയല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ആറും റേഞ്ച് മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ആയിരുന്നു ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചേ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഡൊമൈൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആയി അത് ഇൻവേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി അതോടൊപ്പം ഇവിടെ റേഞ്ച് ആയിട്ടിരുന്ന മൈനസ് വൺ വൺ എന്തായി മാറി ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് എഴുതണം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സ് കിട്ടുക എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫൈൻ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വൈയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്തായി മൈനസ് വൺ വൺ ആയി റേഞ്ച് എന്താവണം ഈ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഞ്ച് കിട്ടിയത് ഈ ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് റേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ ഫംഗ്ഷനെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ മാത്രമേ അത് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റൂ വേറെ ഡൊമൈനിൽ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകും പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ ഗ്രാഫ് ഓർത്തിരിക്കണം നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു റേജിയം തന്നെയാണിത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാൽ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും തിരിഞ്ഞു വന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ വണ്ണിലും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ആർക്ക് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കായിട്ടാണ് ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കളാ വർഷം പഠിച്ചതാണ് സർക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ സൈൻ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഏത് പോയിന്റിനെയും കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് സൈൻ എക്സ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല വൈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ സൈനിന്റെ കേസ് അടുത്ത് നമുക്ക് കോസ് നോക്കാം കോസ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് കോസ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് കോസ് സീറോ സീറോ കോ സീറോ വൺ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരിക ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എടുക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പോ സെക്ഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ പൈ വരെ അതായത് ഈ ലൈൻ ഇവിടെ കയറും ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ തീരുന്ന വരെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്താ ഇതിന് ഡൊമൈൻ ആറായിരുന്നു റേഞ്ച് എന്താണ് മൈനസ് വൺ വൺ തന്നെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്തായിട്ട് വരും ഡൊമൈൻ മൈനസ് വൺ വൺ ആകും റേഞ്ച് എന്താവും ആറല്ല റേഞ
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ പാർട്സാണ് ഓരോ ഗ്രാഫ് ഓരോ ലൈൻ ഒന്നും ഒരു പാർട്ട് അടുത്ത പാർട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഓക്കെ ആവില്ലേ നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സീറോ സോറി മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു വന്നാൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവും പ്ലസ് പൈ ബൈ ടുവും ഈ പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല കാരണം ടാൻ പൈ ബൈ ടു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒഴികെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡൊമ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റിന് എൻ പോയിന്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ടാൻ എക്സിന്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ടാൻ എക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡൊമൈൻ എന്നാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ പൈ ബൈ ടു വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച പൈ ബൈ ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പൈ ബൈ ടുവിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വൺ പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ള പൈ ബൈ ടുവിന്റെ എന്ത് മാറ്റി ഇത് ആർ മൈനസ് ആറിൽ റിയൽ നമ്പർ എന്ത് മാറ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പൈ ബൈ ടു വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പൈ ബൈ ടുവിന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടാൻ എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറി ഇത് ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒറ്റ കേറു മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിനും പ്ലസ് പൈ ബൈ ടുവിലേക്കും ആ ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആർ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ റേഞ്ചിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് ഓൺ ടു ആണ് ക്ലിയർലി റേഞ്ച് ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ടു ആണ് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു കേറുവാണ് ആ കേർവിന് ഇച്ചിരി കൂടെ തിരിച്ചു വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുവിൽ എടുക്കുന്നു മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുവിലാണ് എൻ്റെ റേഞ്ച് വരിക സോറി ആ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുവിൽ ഈ മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവും പൈ ബൈ ടുവും ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വരിക അവിടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ആയ ആർ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത് നോക്കുക കൊസിക്കെക്സ് കൊസിക്കെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൊസിക് എക്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ എന്താ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ പൈ ഉണ്ടോ മൈനസ് പൈ ഉണ്ടോ ഇവർക്കൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ സൈൻ പൈ സൈൻ പൈ എന്നാ സോറി കൊസിക് പൈ എന്നാ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട് വൺ പൈ ഇല്ല ടു പൈ ഇല്ല അതിനൊന്നും അപ്പം എന്തോ എൻ പൈ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഒഴിവായി ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ പൈ ആകുന്നതെല്ലാം ഒഴിവായി അപ്പം ഇതാണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് കൊസീക്ക് എക്സ് എങ്കിൽ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും പല പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ടാൻ ശരിയായി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ ശരിയാകില്ല കാരണം ഓരോ പോർഷനും എന്താ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോന്ന് എടുത്താൽ അത് ശരിയാകില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മുതൽ സീറോ വരെ എടുക്കും ഇവിടെ എന്തെടുക്കും സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റീജിയൻ അതായത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിനും പൈ ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് എന്ത് മാറ്റണം സീറോ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ഡോ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് കൊസീക്കിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു അതിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോയിക്കണം സീറോ വരികയല്ല കാരണം എന്താ കൊസീക് സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് കൊസീക് എക്സിസ് എന്ത് വരും ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബ
minus z0 that is closed interval aana, minus pi by 2 pi by 2 minus z0 0 is the point in a at the seek x seek x is the same as the seek but the seek is the defined as the seek pi by 2 3 pi by 2 is defined as the point in the matra of the domain r minus 2n plus 1 pi by 2 pi by 2 is the odd multiples 1 pi by 2, 3 pi by 2 is the range r minus minus 1 is the value of 1 pi by 2 is the inverse this part is the same as 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 the same the same as the same as the same as the pi by 2 karanam 0 pi il varuna oru value edakkana pi by 2 varuga adunde varathe cos pi by 2 not defined aanu cos pi by 2 nu value illa adu kondane sec pi by 2 cos pi by 2 0 aanu sec pi by 2 not defined aanu cos pi by 2 0 ayidond sec and reciprocal aanu not defined aanu sec pi by 2 nu value illathathu kond aa oru pi by 2 olvaaki adhe samayam cosec nu nammal edha olvaaki idu 0 ennalla point olvaaki Next, cortex. Y equal to cortex. Cortex is a function defined along the way. Cortex is pi multiples. Le. N pi is a multiple. Y, 2 pi. There are values in cortex not defined. Aana. Cortex is defined. Alla. Cot pi is defined. Alla. Cot pi is defined. Cot 0 is defined. Aana. Cot 0 is not defined. Now, the values are defined. The principal value is 0 to pi. Is pi to 2 pi vanengil edukam minus pi to 0 edukam ibade principal value ennu parayunnathu 0 pi aanu pakshe 0 yum variyala pi yum variyala appo adine engena represent cheyanam open interval 0 pi ennu represent cheyuga adu irikku avade principal value aayittu varuga nokka cot inverse x edukumbo nokka 0 pi avade 0 yum illa pi yum illa dotted line kaanana pi illa 0 yum illa domain r on the range is open interval 0 pi. P values are not the same. That's why we have a picture of the menace. We have a table that 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 we have a table Minus 1 in plus 1 in the sin x in the value. Then the domain minus 1, 1, minus 1, 1. Tan inverse x in the cot inverse x in the domain same. RR. Cosic in the seek in the domain same. Now, the same thing. Sin in cos in the sin inverse in the cos inverse x in the domain in the closed interval minus 1, 1. Tan inverse x in the cot inverse x in the domain in the domain real numbers. That's why the graph is not going to extend it. That's why the graph is not going to extend it. Because the graph is not going to extend it. It's 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 not Full range is the principal value branch. That is the same sin inverse x, tan inverse x, cosec inverse x. What is the same thing? The sin inverse x, tan inverse x, cosec inverse x. That is the same thing. The same thing is the pi by 2. Sin inverse x is closed interval minus pi by 2 pi by 2. Com, sorry, tan inverse x is open interval minus pi by 2 pi by 2. Cosec inverse x is the same than minus a sin, sin 0 and 0. Cosec 0 and 0 are the point not defined. Minus pi by 2 pi by 2 minus 0. Inni, cosum, cotum, secum. Cos closed interval 0 pi, cot open interval 0 pi, sec closed interval 0 pi minus pi by 2. But sin 
sin, tan, cosec uri bole yana, cos, cot, sec uri bole yana. Pidu yang manchu nu manusia lek itu pada pichi duga. Apa nak tu cia nala pon. Terangkan ada ni ada orang yang orang pernah ni awak sign pikir orang. If sin x equal to y, then x equal to sin inverse y. Itu definition. Sin x y ya orang gel. X itu baru ini tu sin inverse y ana. Itu principal value yang matra me define dulu. If cos x equal to y, then x equal to cos inverse y. Tan x y ya orang gel. X equal to tan inverse y. Cosec x y ya orang gel. X equal to cosec inverse y. Sec x y ya orang gel. X equal to sec inverse y. Cot x equal to y. Then x equal to cot inverse y. Per last ya graf. Nanti tu untuk pernah ni anurtu mana. I principal value branch. I oru table. Adatta class lek berenda ni mumbu nengada minus ni ronda awanam. I sahi table anda ana. Orion ni deh. Principal value domain and range of inverse trigonometric function. Domain. Enggane anu anu nanti anu orpi kya. Sine ng cos oru bole ana minus one one. Tan yang kau tu uribole ana R R, sikum kau sikum uribole ana R minus open interval minus one mat. Ini ini adanya range lagi boleh begini ni principal value branch begini ni, muda mana tu ni agaknya sesuatu yang similarity unda, same lah, angle um similar ana. Ada ke ana sine um, tan um, kau sikum. Sine tu warna ni closed interval minus pi by two, pi by two, tan open interval minus pi by two, pi by two, kau sik. Closed interval minus pi by 2, pi by 2 minus singleton set 0. Ini cos, cot, sec. Cos and then closed interval 0 pi. Cot and then open interval 0 pi. Last sec and then closed interval 0 pi minus pi by 2. Pidu, semua orang pidu beri ceri kena. Dengan ini, ini mana sila orang kah? Adim baru ni grafu ayat beri kiam. Adanya orang cikana nahlad. Ini nengkau angganya beri ni lengan lengan ini orang teri kiam serbikiya. Okay, thank you.